ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ മനോഹരമായ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത ബോട്ടിലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ പൊട്ടിയത് കവർ ചെയ്യണം ആദ്യം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പിന്നെ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഇത് ടേപ്പാണ് ടേപ്പിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗം ഇത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾഭാഗത്ത് വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും കാണുന്നില്ല വീഡിയോയ്ക്ക് എന്താ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊട്ടിയ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഉൾഭാഗം ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്തിനാന്നല്ലേ പറയാം ആദ്യം വെള്ളം വയ്ക്കട്ടെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ അതൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചുറ്റും കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്നുകൂടെ ഭംഗിയാക്കാം ഫ്ലവർ വേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസാണ് ഇതിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു പിടി പോലെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് എന്തെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു കട്ടറോ കത്തിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് കത്തിയേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണേ അതിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മൂ ഈ വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരതിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരതി എടുക്കണം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടിപ്പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇതൊരു ഷേപ്പിലാക്കിയതല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു മാജിക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നോക്കിക്കോണേ റെഡി ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടെണ്ണം അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതേപോലെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ ഇത്തിരി ഗ്ലൂ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഗ്ലൂ ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണത് ഞാൻ എടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് ആ കുപ്പിയിലാക്കിയെന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഏകദേശം സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ 
ഇനി കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൾ ഞാൻ പീസാക്കി വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ അത് വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അഗ്ലൂവും വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ പതുക്കെ തേച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ കൈൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും മോൾ ഭാഗവും താഴെ ഭാഗവും ഓക്കെ അവിടെ ഓരോ ചെറിയ പീസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അത് ഇളകി പോരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തും വേണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെയും ആ കൈൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ആ കൈൻ്റെ മോൾ ഭാഗവും ഉണ്ട് അതേപോലെ താഴെ താഴെ ഭാഗവും അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് വശമല്ലേ രണ്ട് വശത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് നീക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് അതുപോലെ വെള്ളം പിന്നെ ഫെവിക്കോള് അത് ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും കേട് വന്ന പാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാ പ്ലാസ്റ്റർ പേരിസ് എടുക്കുക ഗ്ലൂ അല്ല ഒഴിക്കുക ഇനി വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ സാധനം ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് കൈയാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി ഇങ്ങനെ വരും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരും അതൊരു ഡിസൈൻ അത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീർപ്പോ നല്ല രീതിയിലുള്ള കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്താലും മതി എനിക്കിതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം
ഓക്കെ എല്ലാ വശത്തും ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലും എല്ലായിടത്തും കൈ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോരും അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ സ്പേസ് വിട്ടത് കാണുമ്പോൾ എന്താന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അത് നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസ് വിട്ടില്ല അവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പിങ്കും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാലറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഏതാ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓരോരുത്തർക്ക് അവനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ഫോട്ടോ അവിടെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ ആ മറ്റേ പ്ലസ് ഓഫ് പരസിൻ്റെ കുറച്ച് അവിടെ ഭാഗം ഉണ്ടാകുമ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ കയറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായി കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി കാരണം അതൊന്ന് അവിടെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി പിടിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് ചുറ്റും എന്താണ് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലങ്കരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചുറ്റും ഒരു ഇതുവരെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും വെച്ച സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അത് ഈ ക്ലേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നീളത്തിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പിന്നെ കട്ടർ എടുത്തിട്ട് നൈഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസ് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓരോ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോയുടെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ആദ്യം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിന് നാല് വസ്തു ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പെന്നിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഈ പെന്നിൻ്റെ ആ ബാക്ക് ഭാഗമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ പെന്നിൻ്റെ വേറെ ഒരു ചെറുതും കൂടി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തും ഓരോ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ചുറ്റും അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കളർ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനതിന് മാച്ചാക്കിയിട്ട് ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ചുറ്റും കളർ ചെയ്യാൻ പോവാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ നീല പെയിൻറ്റും ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് റോസാ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ ഫ്ലവർ നാല് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ ഫ്ലവറിനും വൈറ്റും പിന്നെ പിന്നെ ബ്ലൂ പിങ്ക് ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാനൊരു ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫോട്ടോയുടെ മൂലയ്ക്കിൽ നാല് ഫോട്ടോ ആ നാല് ഫ്ലവേഴ്സും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫൈ ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ് അതായത് വാർണിഷിങ് ഞാനിവിടെ വുഡ് വാർണിഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വുഡ് വാർണിഷ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വേറെ എടുത്തിട്ട് അത് ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടർപ്പൻറ്റീനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധനം കേട് വന്നു പോകില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇളകി പോരാനോ ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതേ നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭംഗിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്